Da, guck mal. Das ja, ist top. Geht auch leicht. Sehr gut. Oh, ich hab ein bisschen verbogen, ne? <lacht> Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dennis Kocht. Heute machen wir Kürbis-Gnocchis mit Entenbrust und gebrannter Mandel. Mein heutiger Gast, unsere neue Nummer 1, Gregor Kogel. Freut mich Servus. sehr. Freut mich. Wir hatten noch nie das Vergnügen, richtig zu kochen, aber ich sehe auf jeden Fall, dass du bei uns am Trainingsgelände immer gerne zum Essen kommst. Also kann es ja nicht so verkehrt sein. Das ist so, Essen kommen tue ich gerne, machst du auch ganz gut. Äh, selber Essen machen, muss ich sagen, bin ich noch nicht so komplex, wie es hier auf dem Tisch steht, aber ich freue mich drauf. Ach, das wird schon werden, gar kein Problem. Als allererstes stelle ich mal direkt Wasser auf für unsere Gnocchis. Ist die Ernährung für dich ein großes Thema? Auf jeden Fall, das gehört dazu. Ne? Du hast so viele Spiele und da gilt es einfach, so schnell wie möglich wieder fit zu sein. Und da ist Ernährung ein sehr, sehr großer Part. Natürlich ins Wasser immer etwas Salz, weil man muss von Anfang an Geschmack dran kriegen. Dann haben wir eine Sache und zwar haben wir die Entenbrust. Ich dir mal eine hier rüber sehr gut. und eine zu mir. Bei der Entenbrust ist es ganz, ganz wichtig, wenn man die schön garen will und die Haut knusprig werden soll, dann muss man die einritzen. Das nennen wir ziselieren. Stark. Also genau, ganz vorsichtig auf die Finger aufpassen. Ja. Dann siehst du, wie das langsam hier aufgeht. Klar, wie bei der Bratwurst. Ja, ähnlich, ähnlich. <lacht> dann nehmen wir eine Pfanne. Und hier ist es tatsächlich so, wir braten sonst immer alles scharf an, aber die Entenbrust kommt auf der Hautseite in die kalte Pfanne und dann stellen wir das Ganze an. Hat den Effekt, aus der Haut, die ja voll mit dem Fett ist, kommt das Fett ganz langsam raus und die Entenbrust brät in ihren eigenen Fett. So, dann brauchen wir für unsere Gnocchis natürlich den Kürbis. Boah, jetzt kommt das große Messer raus. Ja, eigentlich brauche ich fast noch ein größeres. Ich, also ich habe äh, mal einen Ball gelegen, genau. Ähm, ganz wichtig nur, am Anfang einmal hier unten wegschneiden. Ja damit er einigermaßen steht. Das ist ein ordentlicher Oschi, ja? ja Kann ich den hier oben hier. abschneiden, oder? Ja, das kommt auch klar. Wenn ich sowas sehe, dann, dann muss ich normalerweise... Oh. Ja, mach du das lieber. So, stark. Wunderbar, ne? Ähm, Jetzt kann ich das auslöffeln, aber, genau. ne? Ich merke schon, du hast es doch öfter gemacht. Ja, klar. Richtig machen hier. Das sieht sehr stark aus übrigens. <lacht> genau, den Kürbis nehmen wir jetzt. So schön habe ich noch nie eine Zwiebel geschnitten in meinem Leben, das sage ich euch. Ach, das kommt alles noch dazu. Das ist äh Das Schöne bei dem Hokkaido-Kürbis ist ja, dass man da die Schale dran lassen kann. Ne? Du hast ja gerade, wenn du so Muskat-Kürbis nimmst oder den Butternacht oder so, da musst du immer so viel kämpfen und musst alles abschneiden. Und hier kann man den so nehmen, wie er ist. Und den kannst du jetzt einfach in so schöne Stückchen schneiden, okay? So, jetzt sieht man wunderbar, wie das Fett langsam austritt und unsere Ente anfängt zu braten. Und die muss wirklich auf der Haut ganz kross werden. Und dann drehen wir die nur und lassen die noch mal ziehen. Von unseren Kürbis nehmen wir ein bisschen Butter und da schwitzen wir den gleich ganz entspannt drin an. Aber den Kürbis kannst du hier in die Pfanne tun. Passt das jetzt so? Oder das müssen die noch raus. mal ein bisschen. Nee, 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 das ist prima. Rein damit. Meinst du, ich krieg das hin? So in einem? Ja, aber der Winter macht andersrum. So. So? Ja, immer mit dem Messer rücken. Ich fange da auf. Warte mal hier. Das hat keiner gesehen. Aber top. Kamera war auf mich, oder? <lacht> ein bisschen, ein bisschen. Den Kürbis schwitzen wir jetzt an. Nicht erst die Zwiebeln rein. Nee, nee, die Zwiebeln sind gar nicht für den Kürbis. Ach so. Ähm, wir machen hier eine kleine Soße zu der Ente mit der gebrannten Mandel nachher. Ja. Dass er so richtig schön im Winter ist. Ähm, und zwar karamellisieren wir hier in der Pfanne die Zwiebeln schon ein bisschen. Ist das Auge schon mit? Oder? Wolltest du schon immer vor Ort lernen? Tatsächlich ja. Äh, ich war schon. Wo ich mit acht Jahren damals angefangen habe mit Fußball, äh, bin ich direkt ins Tor rein und auch nicht mehr rausgekommen danach. <lacht> das ist geil. Ja, Aber dann, äh, dann hat es ja auch gefallen. Ne? Also. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Äh, ich weiß zwar nicht wieso, die meisten kind, Kinder möchten eigentlich normalerweise vorne Tore schießen. Ja, Hätte ich auch nichts dagegen. Äh, vielleicht äh, muss ich auch mal eins reinmachen vorne, wer weiß. 
kann ja mal passieren. <lacht> Irgendwann kommt der Moment, wo du zur Ecke ja. mit nach vorne gehst und das Ding oh, reinmachst. Ja. Das wäre ein Traum. Das Unsere Jockeys, die kochen wir kurz ab. Also war, warst du einfach so talentiert am Tor. Ja? Ja, ich ich, ich habe einfach Spaß mal. gehabt, ja, einfach Spaß gehabt, da in die Bälle reinzuwerfen. Äh, und es hat sich auch nicht geändert. Das habe ich immer noch. Äh, die Leute dazu Verzweiflung bringen, das ist was, äh, das ist äh, schön einfach. Die Zwiebeln sind wunderbar glasig und da geben wir jetzt ein ganz bisschen Zucker dran, damit die noch ein bisschen mehr karamellisieren. Die Zwiebeln sehen top aus. Hier kommen schon die ersten Gnocchis nach oben. Ein bisschen abtropfen oder? Genau, ein bisschen abtropfen. Wunderbar. Hätte man besser gar nicht machen können. Ne? So, wir haben jetzt die Zwiebeln hier und jetzt machen wir folgendes. Wir löschen das Ganze mit ein bisschen Sojasauce ab. Sojasauce. So geben wir unserem Hokkaido-Kürbis, der ja eh schon so einen asiatischen Touch hat, geben wir der Soße auch noch mal was. Und dazu damit die Soße besser bindet, ein ganz bisschen Butter noch. Ja, wir kochen ja gesund, aber Geschmack darf auch nicht fehlen. So Was aus. du machen kannst, ist, nimmst du mal so ein paar von den gebrannten Mandeln. Ja. Und die kannst du einmal so kaputt drücken. Das kannst du entweder, <lacht> entweder so mit dem Messer machen, oder man könnte auch eine Pfanne nehmen oder einen Topf. Aber jetzt machen wir es ja, mit Ja, kriege ich eine Pfanne, das Messer traue ich nicht. Dankeschön. Also ordentlich springen die nicht überall hin? Nee, eigentlich nicht. Da, ja, guck mal. Das ist top. Geht auch leicht. Sehr gut. Oh, ich habe ein bisschen verbogen. Ne? <lacht> Wunderbar. So, jetzt haben wir unsere Kürbis-Gnocchis. Wir haben die Entenbrust. Wir haben unsere Soße. Und die Entenbrust nehmen wir jetzt einmal raus. Lassen die für einen kurzen Moment ruhen. Sieht lecker aus, was? Und da machst du jetzt die gebrannten Mandeln rein. Top. Das jetzt nicht mehr großartig kochen lassen, ne? mhm. weil wir wollen nur, dass sich so ein bisschen die Aromen von der gebrannten Mandel mit der Soße verbinden, dass sie aber trotzdem noch ihren Knack behalten. Top. Mach so einen nicht ein. Genau so machen wir das. Nicht nur Ballgefühl, sondern auch am Löffel eine Wucht. <lacht> das ist ein Spruch, ey. Alter, den habe ich glaube noch nie gehört. Ja, da bin ich doch mal gespannt, ob das auch so gut schmeckt, wie es aussieht. Ne? Dankeschön. Kürbis ist ja auch meine Zeit. Ne? Ich mag Kürbis so gerne. Boah, gebrannte Mandeln. Ne? Da fühlt man sich fast wie auf dem Weihnachtsmarkt. Das ist echt richtig gut. Ja, das ist das. Ein super leckeres Gericht, aber trotzdem auch ein gesundes Gericht. Wir haben Kürbis, gute Stärke. Wir haben Gnocchis mit den Kartoffeln, die uns Power geben. Wir haben eine Entenbrust, Wildgeflügel ist immer gut aufgrund der guten Antioxidantien, die entzündungshemmend wirken. Und der kleine Pfiff mit der Sojasauce und den gebrannten Mandeln. Für mich einwandfrei, kannst du immer essen. Mir hat es wahnsinnig viel Spaß mit dir gemacht. Ich hoffe, dir hat es auch geschmeckt. Mir auch, danke. Finde ich mega lecker. Sehr, sehr cool. Euch ganz viel Spaß beim Nachkochen und bis zum nächsten Mal. Ciao.